വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ക്യൂ എൻ എ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആദ്യം എനിക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പം കിടക്കാം കുറച്ചൊരു നേർവസ്നെസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബൈക്കൊന്നും അല്ല ബൈക്കാകുമ്പോൾ ബൈക്കിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തും സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഐ ഡോൺ ഫേസ് റിവ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല എന്താ പ്രശ്നം മുതൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ താങ്കൾ ആരാണ് താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരുത് ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധം അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മലയാളം ചാനൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു വീഡിയോഗ്രാഫി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോണോ ഒരു ക്യാമറ ഒന്നും കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തുടങ്ങിയതല്ല ചെറിയ കുട്ടി ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനോട് ഒരു വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയൊരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാല് പിടിച്ച് അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫിലിം റോള് വാങ്ങിപ്പിച്ചു അതായത് അന്തകാലം ഒരു മുപ്പത്താറ് ഫിലിമുള്ളൊരു ഒരു റോള് കിട്ടും അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റേ ഇല്ല ഇപ്പം നേരെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അന്ന് നെഗറ്റീവ് വാഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമറ അതും ഞാൻ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വിൻ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് അത് വിൻ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പറ്റീഷൻകാർ എന്നെ തേച്ചു അവർ തന്നത് ഒറിജിനൽ ക്യാമറയല്ല ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എല്ലാം വൈറ്റ് വാഷ് ആയി കിടക്കുന്ന ഇമേജുകളായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ടേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ക്യാമറ വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പിന്നെ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഷനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബൈക്ക് ആയ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ വാങ്ങിയപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടൂറിംഗ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അന്നൊന്നും മുഖം കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാനത് തുറന്ന് പറയാം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാനൊരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് അന്ന് ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കവിത ചൊല്ലൽ ഇതാണ് വേറെ വലിയ ഹൈറ്റൊന്നുമല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ അതിന് കയറിയില്ല കാരണം എനിക്കൊരു പേടി ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം വരെ എനിക്ക് ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപാട് പേരെ കാണാനും ഒരുപാട് പേരെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ഫേസ് റിവീല് ചെയ്യാതിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ പിന്നെ ആലോചിച്ചു ടൂറിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് ഫേസ് കാട്ടുന്നത് സ്ഥലങ്ങൾ കാട്ടിയാൽ പോരെ എന്നുള്ളൊരു ലോജിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിന്നെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയി അങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാരണം സെക്കൻഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ആൾക്കാർ എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫേസ് കാണിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഫേസ് കാണിക്കണ്ട എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചിലരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്
ഇവൻ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് അതോ ഇവന് കൂടുതൽ കാശ് അവിടെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണോ അവൻ അവിടെ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരും ആൾക്കാർക്ക് അത് സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറയാമല്ലോ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഒരാൾ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമുള്ള കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ കൂലും എൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ഫേസ് റിവീലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ എൻഡ് ഓഫ് ദി വീഡിയോത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ആദ്യത്തെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ശരി ഇത് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ അതായത് മലയാളം ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ എനിക്കൊരാൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിളിച്ച ബ്രദർ എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന എന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരു വണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ എന്നെ ബ്രദർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പം എനിക്ക് അതിൽ വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ശരിക്കും എൻ്റെ പ്രായം വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്നെ ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷേ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്കൊരു ആർ വൺ ഫൈവ് ഇ ത്രീ വാങ്ങണം ഇത്ര പ്രായമുണ്ട് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അയാളുടെ പ്രായം അപ്പം ഞാനത് വാങ്ങണം വാങ്ങണ്ടേ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ പുള്ളിയെ നല്ലപോലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡ്രീം യു ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ഞാൻ പുള്ളിയെ അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പുള്ളി വാങ്ങി പുള്ളി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നു ആർ വൺ ഫൈവ് ഇ ത്രീ വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് അതായത് എൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും എന്നെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും ഡാ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അനിയ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ബായ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം എന്താ പറയുമോ നിങ്ങളുടെ ഏജാണ് എൻ്റെ ഏജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചുള്ളൊരു ഏജ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സ് മൂത്തൊരു ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സ് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളവർ അന്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിനെ പോലെ അപ്പം ശരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഏജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രായമാണ് അത്രയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതെനിക്ക് പറയുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് എല്ലാവരും പോലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്നു അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു ആരുടെയൊക്കെ വാങ്ങിയും കൊണ്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയപ്പം വേണ്ടി വാങ്ങി ഇതേ ഇപ്പം തേരാ പര ട്രിപ്പടിച്ച് കിടക്കുന്നു ആ പിന്നെ ഒരാളെൻ്റെ അടുത്ത് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിച്ചു ഈ വണ്ടി ഓട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ എന്തിനു വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന ഈ ഐ ടി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉപാധിയല്ലേ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച ഒരു വേർഡാണ് നിങ്ങളൊരു ടെക്കിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലൈഫിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്കി എന്നുള്ള വാക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തോന്നിയ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ബൈക്കുകളോട് ആ ലോങ് വേ ബാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് എഴുകി ചേർന്ന് വളർന്ന് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബൈക്കുകളോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടവും ടൂർ പോകാൻ ഇഷ്ടവും പുതിയ പുതിയ വണ്ടികൾ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടവും തോന്നുന്നത് എപ്പം ടൂറിങ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ടൂറിങ് തുടങ്ങി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബൈക്കിൽ അത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങിയാണ് ബൈക്കിലല്ല അന്ന് സൈക്കിളിലായിരുന്നു സൈക്കിളിൽ ഞാൻ ഓടിച്ച കിലോമീറ്റർ അത്ര എന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം അത്രയും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാലാം
അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് മാത്രം കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിനകത്തും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ഞാനൊരു നോട്ടൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ ആ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്കിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്കൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്രയും എന്താ പറയുക പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ആൾക്കാരോടും നല്ല സംസാരിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോടും മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താൻ മൊബൈലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന തന്നോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഞാനൊരു ക്രൗഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് എനിക്കൊരു ക്രൗഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഫീൽ വരുമോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൈ വറയ്ക്കാം ഞാൻ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബൈക്ക് ഏതാണ് ഞാൻ ഓടിച്ച ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് സ്പോർട്സിനോടാണ് താല്പര്യം സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളോട് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറൻ്റ്ലി അത് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി അതല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി ആറിൻ്റെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഉണ്ട് ഡേറ്റോണ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ബൈക്ക് പിന്നെ ഡ്രീം ബൈക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് തൗസൻഡ് ആർ ആർ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം സ്പോർട്സ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഡ്രീം പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ ലോജിക്കലായിട്ടാണ് പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയാലും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളായാലും ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡ്രീം ബൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഡേറ്റ് വൺ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് അങ്ങനെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിലുള്ള സ്പോർട്സ് ബൈക്സുകളാണ് പിന്നെ ഡ്രീം ബൈക്സ് ഒബിയസ്ലി എസ് തൗസൻഡ് ആർ ആർ മ്യൂസിക് പോയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് കുറച്ച് പേരെ ചോദിച്ചുള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ഗിറ്റാർ മുടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് ക്യാമറയോടുള്ള ഒരു ഒരു സ്നേഹം കൂടുതലായിരുന്നു വലുതായപ്പം ബൈക്കുകളോടുള്ള സ്നേഹം കൂടി അതിനൊക്കെ തന്നെ പിന്നിൽ മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെയും ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സിൻ്റെയും ലിങ്കിൻ പാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സോങ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് മലയാളം സോങ്സും തമിഴ് സോങ്സും എല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വെസ്റ്റേണിനോട് കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് വീഡിയോസിലൊക്കെ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ പെണ്ണൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നൊരവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളയ്ക്കാൻ ഒരു രീതിയിലുമുള്ള കഴിവുകൾ എനിക്കില്ല എന്ന് ഒരു അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു നിമിഷത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗിറ്റാർ പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എന്നോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഏജിലൊന്നും ഗിറ്റാർ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് താഴത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെ ഗിറ്റാർ പഠിക്കാച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ബാഡ് ടൈമിംഗ് ആണ് ഗിറ്റാർ പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി ഒരു പക്ഷേ അയാൾ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് പഠിക്കില്ലായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു വാശി തുടങ്ങി ഞാൻ ഗിറ്റാർ ആറുമാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ഒരു ട്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലെവൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ബാൻഡിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിതം ഗിറ്റാറ് ചെറിയ ബാൻഡെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആളും ഒക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരു ബാൻഡ് ഞങ്ങളൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ഗിറ്റാറിസ്റ്റും ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റും ഒരു ഡ്രമ്മറൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പബ്ലിക് ബാൻഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു
കാരണം ആഗിയുടെ ആ ഒരു സംസാര ശൈലിയും പുള്ളിയായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽ ചെയ്യും കൂടുതൽ മോട്ടോ വ്ളാഗേഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ മറ്റ് പല ചാനലുകളാണ് അത് മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലുകളാണ് കൂടുതലും കാണാറ് ഓക്കെ ചിലർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ആർ വൺ ഫൈവ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ചോദിച്ചതെന്ന് കാരണം ഒരേ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും കുറച്ച് റാഷായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെച്ചുവേഡായിട്ടും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല പലരും ദർ ഇസ് എ ഫൈൻ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ റൈഡിങ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈഡിങ് റാഷ് അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് റാഷായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യണോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യണോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ മെച്യൂരിറ്റി വന്നു പോകുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈക്കെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചൊരു കാലഘട്ടം ഒരു രണ്ട് വർഷം എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു പോയി ഞാനോ ചില സാഡ് സ്റ്റോറി ഞാനത് മൊത്തം ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഒരു ദിവസം രാവിലെ കണ്ടൊരാൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കറിയാത്തൊരാളാണ് പക്ഷെ അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോയി മുറി അടച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു അമ്മയൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല വീട്ടിൽ വന്നപ്പം സാധാരണ അമ്മ പറയാറുണ്ട് ഷൂ വായിച്ചിട്ട് അതാക്ക് ഇതാക്ക് എന്നൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അന്ന് അമ്മയൊന്നും പറഞ്ഞ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണണം പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി പക്ഷേ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ അമ്മ മെൻ്റലി ഭയങ്കര മോശമായി പോയി എന്താ പറയുക ആ മകൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി അവരുടെ എല്ലാ ലൈഫിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോയി എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനൊരു അനിയത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയത്തിയും കുറേ കാലം അതായിരുന്നു സ്കൂള് പഠനമൊക്കെ നിർത്തി ഇന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനും പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് മനസ്സിലായി കാരണം എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പോയി കാണാൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാൻ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്പോയിൽ ബ്രാക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതായത് എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ വീലിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീലി ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു വീലിയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പം പോയത് അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇനി ബൈക്ക് ഒരിക്കലും തൊഴിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബൈക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻജിനീയറിങ്ങാണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പം എൻജിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടതൊരു പത്ത് ബുജികളുടെ കൂടെയാണ് പക്ഷേ നല്ല ക്ലാസ് ഐറ്റംസ് ആൾക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും പത്ത് ബുജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് പത്ത് ബുജി ടീംസ് ബാക്കി ഓരോരുത്തരും വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല ഞാനും ഒരുത്തനും ബാക്കി ഓരോരുത്തരും വണ്ടി ഓടിക്കാനറിയില്ല അങ്ങനെ ഇവന്മാർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ബൈക്കിന് മുകളിൽ കയറിയത് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലായി കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം സേഫായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേഫാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ സേഫായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് പോയാലും എനിക്ക് അറിയാം ഇൻസൈൻലി ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയാൽ പോലും എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുഖമാണ് ആ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലം മാത്രമേ അവൻ എനിക്ക് അറിയുന്നത് അതും വളരെ കുഞ്ഞിലായിട്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നാവും പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരാൾ ഈ ലോകത്തൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ബാക്കി എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വേറൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ
ഞാൻ വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് നേരെ കയറി അങ്ങനെ ഒരു ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നെ ടോട്ടലി ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തൊരു വണ്ടി ഞാൻ വീലി ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചൊരു വണ്ടി എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല വളരെ സേഫായിട്ടാണ് ഓടിക്കാറ് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റാണ് കാറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാർ ഓടിക്കൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ കാറെ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ വേറൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാറ് ഓടിക്കുന്നത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഡ് ലൈനിങ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നെറ്റി ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാറിൽ റെഡ് ലൈനിങ് ആണ് അത് ഞാൻ കാർ ഓടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അധികം കാറുകളൊന്നും നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഈ ആർ പി എം ഒക്കെ വെറുതെ കാണാൻ വെച്ചതാണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓടിക്കുമ്പം അതുപോലൊരു ഫീലുള്ളൊരു കാർ വേണം പണ്ടൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരാൾ എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു മാരുതി ഷോറൂമിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര പവറാണൊക്കെ അതൊരു ഇരട്ടിക്കായിരുന്നു ഞാനത് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കത്തിച്ചു അതായത് ആക്സിലേറ്റർ പിടിച്ച് ക്ലച്ച് വിട്ട് ഞാൻ ലോഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു വയ്ക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നിനക്ക് ശരിയാവില്ല ഈ കാറ് ശരിയാവില്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്കേ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ബൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോഴും ബൈക്കിനോട് നിൽക്കുന്നത് കാർ റിവ്യൂ എന്ന് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ അതിനോടൊരു താല്പര്യമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഞാൻ കാറ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനൊന്നും നടക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടൂറിനൊക്കെ പോകണം തന്നെ കാർ ഓടിക്കും മാത്രമേ തന്നെ ഉള്ളൂ ഓടിക്കാനറിയാം ഓടിക്കും ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കും അതല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിവരം തരാനുള്ള അത്രമാത്രം നോളജ് കാറിൽ എനിക്കില്ല യൂട്യൂബ് മണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാശൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാശ് പേഴ്സ് എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിത്രയെന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം പലരും യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നത് കാശൊക്കെ ഉണ്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അംബീഷൻസിലാണ് ഇപ്പം സ്കൂൾ കുട്ടികളായാലും കോളേജിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊന്നും ഒരുപാട് കാശൊന്നും കിട്ടില്ല ജീവിച്ച് പോകാനുള്ള കാശ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും അത്രയേ എനിക്ക് പറയാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല ടൂർ പോകാനുള്ള പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും അതും നമ്മൾ ഈ ടൂർ പോയി ഇത്രയും എഫേർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളൊരു കാശാണ് അതിലൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പിന്നെ എന്തിനും ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഒരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരിത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും യൂട്യൂബ് പൈസ നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും വരരുത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ പൈസ പറയുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ആളാണെങ്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിട്ടുണ്ടാവുക ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഏണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തോന്നാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സാലറി നമ്മുടെ റിലീജിയസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അണ്ടർവെയർ പോലെയാണ് ഉണ്ടായാൽ മതി ആരെയും പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനിപ്പോൾ ആരോടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെയിലും ഉണ്ട് അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തികച്ചൊരു തുക പറയാത്തത് അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ മെച്ചൂടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളോട് ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ചോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോന്നും സംസാരിക്കരുത് കാരണം ഒരു കമ്പാരിസൺ വരാം ഭാവിയിൽ ഓക്കെ അവൻ ഇത്രയും കാശ് കിട്ടുന്നു അവൻ അത്ര നന്നായി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും അവൻ അത്രയും കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു 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 ഫീൽ വരും അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു തുകയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പറയാനുള്ള വേറെ കാര്യം മലയാളം ചാനലുകൾക്ക് കാശ് ഒരുപാട് കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ എനിക്ക് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ വ്യൂവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് മലയാളം ചാനൽ കിട്ടുന്ന അത്ര തന്നെ കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ്
അത് അപ്ഗ്രേഡ് ആയി ഫേസ്ബുക്ക് എത്തി ഇപ്പം മെയിൻലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് നിർത്താനുള്ള മെയിൻ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് കയറി അതിൻ്റെ ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഹേ ലുക്ക് വാട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഡൂയിങ് സി വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് സി വേർ ഹീസ് ഗോയിങ് സി വാട്ട് ആൾ പിക്ചേഴ്സ് ഈസ് ക്ലിക്കിങ് സി വാട്ട് ഹെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹെസ് സി യുവർ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിസ് റിലീജൻ വൈ ഡോണ്ട് യു ഹെൽപ്പ് ഹിം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്തുന്നതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ പൊളിറ്റിക്സ് റിലീജൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള ഡിബേറ്റുകൾക്ക് പോകാറില്ല അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിനുള്ള സമയം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റെല്ല് എന്നുള്ള പേര് നടത്തുന്ന പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്രീക്ക് പേര് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അമ്മയൊക്കെ പറയുകയാണ് നിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തിയാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ആ ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പേരായിരുന്നു ഒരു മടിയൻ ഇരുത്തിയായി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഏതൊരു ഡിക്ഷണറിയിൽ അതായത് പ്രോപ്പർ ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു പേരാണ് സ്ട്രെല്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവില്ലാത്തവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തിയായി ഇരിക്കുന്നവൻ ക്ലംസി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പേര് ചൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തത് ഗെയിമിങ്ങിനായിരുന്നു ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരിക്കുക ഫുൾ ടൈം ഗെയിം കളിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ഗെയിമിങ് ഗെയിം ആയിരുന്നു സ്ട്രെല്ല് ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ കൗണ്ട് സ്ട്രൈക്കിന് നീഡ് ഫോർ സ്പീഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ബൈക്കിങ്ങിൻ്റെ ആക്കിയത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിളിൽ നിന്ന് റൈഡർ സീറ്റിലേക്ക് മാറി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് സ്ട്രെൽ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഒരു നല്ല പേരാണ് ഒരു ഫ്രീക്ക് പേരാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ വളരെ സേഫായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേ കൂടെ സേഫായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ആ അനുഭവമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നോക്കി പഠിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റും ജാക്കറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് ഓടിക്കുക അപ്പം വളരെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് വരിക്കാം എന്ത് പറ്റിയാലും നിങ്ങൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരു ഫേറ്റിലായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും ഉണ്ടാവും വേണ്ടോ ഇപ്പം ഈ ഒരു റൈഡർ ഇല്ലാതായെന്ന് വിചാരിക്കാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമമുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ലൈഫിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വരിക്കാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വിഷമം വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൈഫിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ ഒരു കുട്ടിയാവും കുട്ടികളാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം അവരും വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു റൈഡർ ഇല്ലാതാവും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു പതിനെട്ടിന് താഴത്തുള്ളൊക്കെ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഓ അപ്പം എന്താ പറയുക എമൗണ്ട് ഓഫ് സാഡ്നെസ് കൂടുതലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ സങ്കടത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏജിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും സങ്കടത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെയിമാണ് പക്ഷേ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സേഫായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക നല്ല ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിടുക ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിടുക അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലഡാക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ലഡാക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവർ ക്രൗഡ് പ്ലേസ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽസ് മൗണ്ടൻസ് എനിക്ക് റൈഡ് ചെയ്താൽ കൊള്
എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കുമെന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും മുഖം കാണിച്ചു എന്ന് വരില്ല അത് സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പം യൂട്യൂബ് നാളെ പറയുകയാണ് മുഖം കാണിക്കാത്ത യൂട്യൂബേഴ്സിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോൺ ഗീവ് എ ഡാം ടു ദാറ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വരുമാനമുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഞാനൊരു പാഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ കോസ് ഞാൻ മുഖം കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യെസ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് കാരണം ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റേഡിയോ ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ റേഡിയോ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആർ ജെ എസിനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നൊരു ഫീൽ അയ്യോ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു ഫീല് പോകും അപ്പോൾ അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ എന്നോട് ചിലവർ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കവർച്ച നടത്തുന്നു ഒരുപാട് പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് ബാഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഓൾ അറൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൂട അപ്പോൾ അത് പോലീസിൻ്റെ ജോലിയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനല്ല ഏ നിങ്ങൾ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ഫോർ ദ റൈറ്റ് റീസൺ എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുക മുഖം കാണിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും മിസ്സാവുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ടാഗ് മിസ്സാവുന്നില്ല അത് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് മിസ്സാവുന്നില്ല ഐ എം ടോട്ട്ലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ നാളെ യൂട്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് മാറും അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം ഈ ചാനലിന് എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് നിങ്ങളുടെ ത്രില്ല് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട എൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് ഞാനത് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ചിലർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ടു നിങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങളെ ഫേസിൽ വീരിക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ട വന്നൊരു ഹായ് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പിടിച്ച് തിന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അത്രയ്ക്കേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോസ് എം ലാവിൻ്റെ ഫോം ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻറ്റ്സ് സീ ഇൻ എ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ